Saludos y bienvenidos a este capítulo del curso de JavaScript desde cero. Aquí verán qué son y cómo funcionan las variables y constantes en JavaScript y los tipos de datos que se pueden usar a nivel introductorio pero de forma muy breve. ¿Por qué esto ahora? Cuando estén programando estarán moviendo y manipulando datos todo el tiempo, así que esto tiene que quedar tan claro como sea posible al menos para JavaScript. Entonces, si ya vieron cómo preparar su archivo JavaScript para las prácticas, están listos. Si no, es muy simple. Lo único que haremos es tener un archivo HTML simple como este y con esta etiqueta decir aquí dónde está nuestro archivo con extensión .js. Ahora comencemos. Cuando quieran guardar algún dato necesitarán un contenedor, esas son las variables. Si voy a guardar una edad, lo único que necesito hacer es esto, var edad igual 25. Y listo, ya tenemos una variable que almacena un valor. Si yo ahora escribo alert entre paréntesis edad y recargo, voy a poder ver este valor en un cuadro de alerta. Pero esto es solo para mostrarles, no necesitan hacerlo cuando usen sus variables, ni es la única manera de ver los datos guardados, aunque es la que usaremos por ahora. Entonces volviendo acá, primero hay que usar la palabra var o let, esto ya indica que lo que sigue es una variable. Hay una diferencia entre var y let, pero en este momento no es importante, así que continuaremos usando var. Luego la variable necesita un nombre, hay algunas normas que les estaré mostrando ahora en pantalla y también podrán descargar desde la descripción y comentario destacado, pero no es nada tan restrictivo, pueden nombrar a sus variables prácticamente como quieran. Y por último tienen que asignarle un valor, decir qué dato va a almacenar, entonces esta variable almacena el número 25, pero eso puede cambiar si en otra línea escribo esto, edad igual 29. Ahora edad guarda el número 29. Esta vez no usé la palabra var porque la variable ya fue declarada antes. No necesito redeclararla. Aquí solamente quiero asignar un nuevo valor. Y como esto se ejecuta una línea a la vez, puedo mirar dos veces el valor de edad. Aquí y aquí. Y al recargar puedo ver cómo cambia de un valor hacia otro. Ojo que si yo en cualquier línea hubiera hecho esto de arriba sin la palabra var, únicamente edad igual 25, la variable edad se forzaría a crearse como lo que se conoce como variable global, pero eso ya tendré que explicarlo más adelante en el curso cuando hable de los scopes. Dejaré una tarjeta por aquí cuando ese video esté listo. Continuamos. Si quisiera un valor que nunca cambie, necesito una constante, y para eso está la palabra const. Por ejemplo, const gravedad igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado o const pi igual a 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5 y un montón más y aquí ya vemos una diferencia en los tipos de datos estos son números decimales y estos son números enteros vean que los decimales se separan con puntos y no con comas, solamente puntos ¿qué otras cosas pueden guardar? pueden guardar texto como esto Bar, mi nombre es Benjamín. O también esto, bar muchas letras igual a muchas letras. Para guardar texto tienen que encerrar en comillas la palabra o los caracteres que quieren guardar como texto. O pueden usar las comillas simples, en JavaScript es indiferente, pero deben usar alguna de las dos. Hay una tercera opción y esta sí que es diferente. Con la tilde invertida pueden escribir texto de varias líneas. Esto que acabo de escribir no sería posible con comillas como las usé arriba, produciría un error. ¿Qué más hay? Pueden guardar valores booleanos, que únicamente pueden guardar verdadero o falso, encendido o apagado, similar al binario. Se escribe en inglés true o false. También es posible elegir no guardar nada, que por lo general sugiero evitarlo, pero a veces es necesario para asignar un valor posteriormente. Ahora, ¿qué creen que pasaría si intento leer el valor de muro sin haberle asignado nada? Lo que ocurre, como ven ahora, es que muestra undefined, que quiere decir tal cual eso, no tiene algo definido. Cuando tengan una variable sin un valor asignado, esto será de tipo undefined o no definido. Por otro lado, existe el valor null, que no es un tipo de dato y significa específicamente nada, nulo. A diferencia de undefined, con esto dices que tienes la certeza de que el valor es nulo y no algo sin definirse. Y de hecho tienes que asignarlo, como lo ven aquí, y se puede leer igualmente. Entonces, ¿cuál es el gran detalle con las variables en JavaScript? Que aquí las variables no están obligadas a guardar solo el tipo de datos que se usó primero. Es decir, ahora mismo puedo asignar a billetera un texto, pero después puedo reemplazarlo por un número, y después reemplazar con un booleano. Y puedo leerlo en cada momento y comprobar cómo cambia y funciona. 
Esto puede llegar a ser molesto para quienes vienen de trabajar con otros lenguajes como C o Java, aunque a algunas muchas otras personas les encanta porque permite hacer cosas muy flexibles. Igual no es algo que se tenga que hacer a juro, y yo no lo recomiendo. Se puede simplemente tener cuidado de no reemplazar el valor de una variable con un tipo de dato que no desees y listo. Ahora, a ti que estás viendo esto, dale un like si te gustó, y bueno, ahora practica, experimenta, crea tus propias variables y constantes, y si hay cualquier duda, allí debajo las estaré respondiendo en los comentarios. Y atención, porque por aquí estará el siguiente video explicando cómo hacer operaciones aritméticas con JavaScript, la matemática básica. Así que dale clic aquí, y nos veremos allí.